কয়েকটা প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ তোমাদের দেখিয়ে দেব এগুলো ভালো করে শিখে মনে রাখার চেষ্টা করো প্রথমে যেটা আমি শুরু করবো সেটা হচ্ছে ইনচার্জ অফ ইনচার্জ অফ মানে দায়িত্বে কোনো কিছু দায়িত্বে থাকা ইন চার্জ সি জে আর জি ইনচার্জ অফ কোনো কিছু দায়িত্বে থাকা একটা স্কুল স্কুলে যে ইনচার্জ সে সব থেকে প্রবীণ যে সেই শিক্ষকই সেই স্কুলের দায়িত্বে আছে প্রবীণতম শিক্ষকই এই স্কুলের দায়িত্বে আছে প্রবীণতম শিক্ষক সিনিয়র মোস্ট সিনিয়র মোস্ট শিক্ষক মানে টিচার তাহলে সাবজেক্ট কোনটা প্রবীণতম শিক্ষক শিক্ষকই এই স্কুলের দায়িত্বে আছে দেখো তোমাদের বারবার একটা কথা বলছি যে আমরা কিন্তু এরকম শব্দ অনুযায়ী কিন্তু সেন্টেন্স তৈরি করবো না আসলে মূল ভাব মূল যে ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটা যেন সহজে বোঝা যায় হৃদয়ঙ্গম হয় সেইভাবে আমরা ট্রান্সলেশন করব তাহলে আমরা এখানে করব প্রবীণতম শিক্ষক এই স্কুলের দায়িত্ব আছেন তার মানে প্রবীণতম শিক্ষকই এই স্কুলে দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাহলে এখানে কি লিখবো আমরা সিনিয়র সাবজেক্ট কেন্দ্রা প্রবীণ প্রবীণতম শিক্ষক তাহলে হবে দ্য সিনিয়র মোস্ট দ্য সিনিয়র মোস্ট হন সিনিয়র মোস্ট টিচার টি এস এইচ ইয়ার হুম টিচার ইজ ইন চার্জ অফ দি স্কুল ইন চার্জ অফ দিস স্কুল তাহলে তোমার প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটা হচ্ছে ইন চার্জ অফ এইবার দেখো এই যে ইন চার্জ অফ এইটা ইন ইন চার্জ অফ দি স্কুল এটাকে এরকম ভাবেও লেখা যায় এই যে ইন চার্জ অফ দি স্কুল এটা না করে এটাকে এইভাবেও লেখা যায় সেখানে কি একটা হাইফেন আসে যেমন তো সিনিয়র মোস্ট টিচার ইজ দি ইন চার্জ এখানে একটা হাইফেন আসে দ্য সিনিয়র মোস্ট টিচার ইজ দ্য ইন চার্জ এইটুকু বললেও আমরা বলতে পারি হুম এ হলো একটা এইবার ধরো যদি বলি আমাকে এই প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একটা প্রকল্প বা প্রজেক্ট তার দায়িত্ব আমি পেয়েছি সেই দায়িত্বটা আমাকে দেওয়া হয়েছিল আমাকে এই স্কুলে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ওয়াজ গিভেন দ্য চার্জ অফ দি স্কুল এরকম বলবো না হ্যাঁ এটাকে প্যাসিভে করলে আই ওয়াজ গিভেন দ্য চার্জ অফ দি স্কুল এরকম আমরা লিখবো না আমি কীরকম আমরা কীরকম হয় লিখব যে আমি আমাকে স্কুলে দায়িত্বে রাখা হয়েছিল অথবা দায়িত্বশীল করা হয়েছিল সেরকম বলতে আমরা কি বলবো আই ওয়াজ মেড আই ওয়াজ মেড দ্য ইনচার্জ ইনচার্জ অফ দি স্কুল অফ দি স্কুল এখানে দেখো তারা আমাকে এই স্কুলের দায়িত্ব ছিল এরকম কিন্তু কোথাও লিখিনি আমাদের বলে রেখে তো আমরা এরকমভাবে বলতে পারি দে মেড মি দ্য ইনচার্জ এটা আমরা কি করতে পারি দে মেড মি দি ইনচার্জ অফ দি স্কুল এইবার দেখো এই যে এই এই কথার ব্যবহারটা যেমন এই স্কুলের গেম সেক্রেটারি 
দায়িত্ব থাকা দায়িত্বে কে আছে এই স্কুলে গেমস গেম খেলাধুলার দায়িত্বে কে আছে যদি এরকম বলি এই স্কুলে খেলাধুলার দায়িত্বে কে আছে কে আছেন মানে দায়িত্ববান ব্যক্তিটি কে দায়িত্বে কে আছেন বলতে খেলাধুলার দায়িত্ববান ব্যক্তিটি কে সেখানে আমরা বলবো কি হু ইজ দা হু ইজ দা গেম ইন চার্জ দেখো হুম গেম ইন চার্জ হু ইজ দা গেম ইন চার্জ অফ দি স্কুল বুঝে গেল তাহলে সেরকম এখানে স্কুলের কত স্কুলের কথা না বলে যদি বলি এই অফিসের দায়িত্বে কে আছে এই যে স্কুলের খেলাধুলার দায়িত্বে কে আছে এর জায়গায় যদি হয় এরকম যে এই অফিসের দায়িত্বে কে আছে অফিসের দায়িত্বে কে আছে আমি একটা অফিসে গেছি সে অফিসের দায়িত্বটা যা তার সঙ্গে আমার কিছু কথা বলার দরকার আমার কোনো কোনো সমস্যা আছে বা কোনো কিছু চাই কোনো কিছু করতে হবে সেটা সে দায়িত্বশীল ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবো তো গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এই অফিসের দায়িত্বে কে আছে সেখানে কী হবে হু ইজ দা এই গেমের জায়গা তখন কী হবে অফিস ইনচার্জ অফিস সেখানে কি করব দেখো হু ইজ দ্য অফিস ইন চার্জ এইটা বাদ চলে যাবে এটা থাকবে না এখানে একটা হাই ফেল আসবে হু ইজ দ্য অফিস ইন চার্জ অথবা হু ইজ দ্য ইন চার্জ অফ দিস অফিস সেখানে কি হবে আরেকটা কি হতে পারে হু ইজ দ্য আমরা করতে পারি হু ইজ দি ইন চার্জ of this office ekta korte pare bojha gelo ei bar dhoro bolte pare arekta rakho ei bar je in charge jokhon boltam bollam ei shomoy arekta jinish shike no take over take over mane hate nao take over hate nao hm ami ei office er daitto niyechi আমি এই অফিসের দায়িত্ব নিয়েছি তাহলে কি হবে নিয়েছি এটা পাস টেন্স তুমি এটা এছি এছো এছে থাকলে পরে পারফেক্ট টেন্স করা হয় কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়েছি বলতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের দিকে যদি খেয়াল করে বলি অতীতের দিকে বা সময় যদি বলে বলে দেই যে গত মাসে তাহলে তখন সেটা কী হবে পাস ইনডেফিনাইট হবে হ্যাঁ তাহলে আই হ্যাভ টেকেন ওভার দ্য চার্জ এটা কী হতে পারে আমি অফিস বলে যে কোনো জায়গা হতে পারে না অফিস বলেই বলছি অফিসের চার্জ নিতে পারি স্কুলের দায়িত্ব নিতে পারি খেলাধুলার দায়িত্ব দায়িত্ব নিতে পারি কোনো কিছু ডেভেলপমেন্টের দায়িত্ব নিতে পারি হুম তাহলে আমি যদি বলি আমি এই অফিসের দায়িত্ব ভার তাহলে নিয়েছি এছি এছো এসে থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে আমরা এটা কীরকম করতে পারি আই হ্যাভ টেক ওভার টেকেন ওভার আই হ্যাভ হ্যাভ এর পরে কী আসে মনে রাখতে হবে এগুলো গ্রুপ ভার গ্রুপ ভার্বে যখন নাকি পাস পার্টিসিপেট করা হয় এই ভার্বের যে পার্টটা প্রিপোজিশনটা বাদ দিয়ে এটা পাস পার্টিসিপেট করা হয় আই হ্যাভ টেকেন ওভার taken over the charge of kishor bolam officer charge of this office thik ache ei bar dekho jodi bole amra je ami goto mashe 
আমি গত মাসেই অফিসে চার্জ নিয়েছি আমি গত মাসে এই অফিসে চার্জ নিয়েছি আই হ্যাভ আই হ্যাভ টেকেন ওভার দ্য চার্জ তাহলে আই হ্যাভ টেকেন ওভার হবে না গত মাস উল্লেখ করে দিয়েছি তাহলে সেখানে কি হবে সেখানে টেকেন ওভার হবে জায়গা হবে কি হবে সেখানে হবে টুক ওভার টুক ওভার টুক ওভার দ্য চার্জ অফ দিস অফিস লাস্ট মান্থ ঠিক আছে এইবার দেখো যদি বলি যে আমি গত মাসেই তার মানে এইটা যদি যোগ করে দেই হুম তাহলে আমি গত মাসেই এই অফিসে তো আমি একটা কিছু এনকোয়ারি করতে গেছি সে বললো যে আমি তো এগুলো জানি না এগুলো আগের ঘটনা আমি গত মাসেই যে মাত্র চার্জ নিয়েছি তাহলে আমি গত মাসেই এই অফিসের দায়িত্বভার নিয়েছি সেখানে কি হবে আই টুক ওভার দ্য চার্জ অফ দিস অফিস ওনলি ইন দি লাস্ট মান্থ বোঝা গেল এবার একটা দেখা যাক ইন কম্পারিজন উইথ তুলনা একটা সময় যদি একটা তুলনা করি তাহলে সেখানে বলা হয় ইন কম্পারিজন উইথ ধরো বলা হলো যে এ বছরের বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেশি এর আগে বছরগুলোতে যা বৃষ্টি হয়েছিল সেই বছর তার তুলনায় এ বছরের বৃষ্টি অনেক বেশি হয়েছে তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে ফ্রেশটা হচ্ছে তুলনায় ইন কম্পারেশন উইথ এ কম্পারিজন উইথ তুলনায় গত বছরের তুলনায় তুলনায় এ বছর এ বছরে অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছে এখানেও দেখো এছি এছো বলে আছে তাহলে এটাকে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট করতে পারি কিন্তু আমরা যখন বললাম যে গত বছরের তুলনায় এ বছরে অনেক বৃষ্টি হয়েছে সেখানে যদি কখনো অতীতের কথা উল্লেখ করে থেকে থাকি হুম সেক্ষেত্রে কিন্তু হবে পাস্ট ইনডেফিনেট আবার এটাকে পাস্ট ইনডেফিনেটও করা যেতে পারে যেহেতু বৃষ্টিটা হয়ে গেছে বুঝতে পারছি আগে হয়ে গেছে এই মুহূর্তে বৃষ্টি হচ্ছে না গত বছরের তুলনায় এই বছর বৃষ্টি অনেক যদি বলতাম হচ্ছে তাহলে বলা যাচ্ছে এখনো চলছে কিন্তু যখন বললাম যে এই গত বছরের তুলনায় এই বছর অনেক বৃষ্টি হয়েছে তা স্বাভাবিকভাবে ঘটনাটা ঘটে গেছে সুতরাং আমরা এটাকে পাস্ট ইনডিফিনেটও করতে পারি তাহলে যদি এটাকে এছিয়ে এছু ধরে নিয়ে করি তাহলে বলবো ইট হ্যাজ রেইন ইট হ্যাজ রেইন